அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அத்திக்காய் அப்படின்ற நம் பாரம்பரியம் மிக்க அந்த காயுடைய பலன்கள் என்னென்ன அதை எப்படி பக்குவப்படுத்தி நாம் உண்ண வேண்டும்ன்ற தகவல் பற்றி தான் இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக இன்றைக்கி யார் வீட்டில் பார்த்தாலும் கேரட்டு பீன்ஸு முட்டைகோசு காலிஃப்ளவர் இந்த மாதிரி சுவைகளுக்காகவே ஆங்கில காய்கறிகளே தொடர்ந்து பயன்படுத்துவதனால உடலில் வாயுக்களுடைய அளவு அதிகமாகி உஷ்ணம் சம்பந்தப்பட்ட நிறைய நோய்களுக்கு ஆளாக நேரிடுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட வழிகளுக்கு அடிக்கடி இங்கிலீஷ் காய்களை பயன்படுத்துவது தான் காரணம் ஏன்னா எல்லா ஆங்கில காய்கறிகளுமே பாருங்க மண்ணு கடையில் தான் மேக்சிமம் விளையும் அப்போ அதோடைய வாயுத்தன்மை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதல்லாது அந்த விதைகள் எதுவுமே நம்முடைய பாரம்பரிய மண்ணில் முளைப்பதற்கான தகுந்த விதைகள் கிடையாது ஸோ வெறும் ருசிகளுக்காக நாம் அடிமையாகி அந்த காய்களை தொடர்ந்து சாப்பிடக்கூடிய ஒரு தன்மையிலிருந்து வெளியே வரணும் சரி அத்திக்காய நிறைய பேருக்கு சரியான முறையில் ரொம்ப ருசி உள்ளதா எப்படி சமைக்கணும்னு தெரியாது அதனாலேயே அதை பயன்படுத்துறத தவிர்த்துருவாங்க பொதுவாக இன்றைக்கி எல்லா இடத்துலையுமே மார்க்கெட்லேருந்து சின்ன சின்ன கடைகள் வரைக்குமே இன்றைக்கி ரொம்ப சுலபமாக அத்திக்காய் அவைலபிளாக இருக்குது சரி அதோடைய பலன்கள் என்னென்ன அதை எப்படி பக்குவப்படுத்தணும்னு சொல்லி பார்ப்போம் அத்திக்காவுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கலாம் நம்முடைய கர்ப்பப்பையில் இருக்கக்கூடிய விதைப்பை எப்படி கொத்து கொத்தாக இருக்கோ அது போலவே அத்திக்காயும் இருக்கும் அதை நீங்கள் ரெண்டாக கட் பண்ணி உள்ளே பார்த்தாலும் எப்படி நம்ம ஓவரிஸில் விதைகள் இருக்குமோ அது போலவே இருக்கும் இன்றைக்கி நிறைய பெண்களுக்கு மாதவிடாய் என்பது சரியாக ஏற்படுவதே கிடையாது அப்படியே ஏற்பட்டாலும் நாட்கள் அதிகமாக அந்த உதிரப்போக்கு அதிகரித்து மிகவும் ஒரு அவஸ்தைக்கு உள்ளாகி போயிடுறாங்க ஸோ அத்திக்காயுடைய ஒரு மிகப்பெரிய சிறப்பு என்னென்னா கர்ப்பப்பைக்கு ஒரு அரு மருந்து அப்படின்னே சொல்லலாம் பெண்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வெள்ளைப்படுதல் போன்ற பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் சரி இல்லை கருப்பையில் எதனாவது இன்ஃபெக்ஷன் இது போன்ற எந்த விதமான பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி அது அதற்கு அத்திக்காய் ஒரு மிகச்சிறந்த தீர்வாக அமைது அடுத்து அத்திக்காயுடைய ஒரு முக்கியமான பயன் பார்த்தீங்கன்னா எப்பேற்பட்ட குடல் புண்ணாக இருந்தாலும் சரி வாய் புண்ணாக இருந்தாலும் சரி அதை ஆத்திரும் ஸோ அதை நல்லா பக்குவப்படுத்தி சமைத்து மதிய சாப்பாடு சேர்த்து சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லைனா சூப் மாதிரி பண்ணி அதை தேன் ஒரு ஸ்பூன் கலந்து பருகும் பொழுது குடல் புண் ரொம்பவே எளிமையாக ஆறி போயிடும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ரத்தம் உருவதற்காக எத்தனையோ சிறப்பையும் டானிக்கையும் தேவையில்லாமல் எடுத்து மலச்சிக்கல் அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய மா சிக்கல்குள்ளே போய் மாட்டிக்கிறாங்க ஸோ ரத்த சோகை பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு மிக அருமருந்து அத்திக்காய் அதே மாதிரி ரத்தத்தை சுத்தம் செய்து ரத்தத்தில் உள்ள கிருமிகளையும் அழித்துவிடும் ஓகே அடுத்து இதோடைய முக்கியமான யூஸ் என்னென்னு பார்த்தா இது உடம்பினுடைய உஷ்ணத்தை அப்படியே தடிச்சிடும் நிறைய பேர் இன்னைக்கு பைல்ஸ் ப்ராப்ளத்துக்காக ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆனா ஒரு விஷயம் உங்க கவனத்தில் வச்சுக்கணும் என்னைக்கு நீங்க பைல்ஸ் ப்ராப்ளத்துக்கு ஆபரேஷன் பண்ணாலும் சரி இதயம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் வருவதற்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கறத மறந்துடக்கூடாது அப்ப பைல்ஸ்ங்கிறது ஒரு நோய் கிடையாது நீங்க மழை குடலை சுத்தம் பண்ண பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய வீக்கம் குறைஞ்சிரும் சரி அப்ப அத்திக்காய் வந்து நீங்க தொடர்ந்து மதிய உணவுக்கு எடுத்து வர அதுல காரம் அதிகமா சேர்க்காம நீங்க எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த துவர்ப்பு சுவை கண்டிப்பாக மூல நோய்க்கு ரத்தம் வெளியேறி கொண்டிருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை குறைக்கக்கூடிய அளவுக்கு மிக்க பயனுள்ள ஒரு விஷயமா மாறும் அடுத்து நிறைய குழந்தைங்களுக்கு சாதத்தோடு இதை நம்ம அடிக்கடி பிசைஞ்சு கொடுத்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இந்த சூட்டுனால நிறைய பேருக்கு சில்லி மூக்கில் ரத்தம் வரும் அந்த மாதிரியான பிரச்சனை குழந்தைங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் இது தடுக்கும் அடுத்து நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல மாத விளக்கு பிரச்சனைகளுக்கு இதை மிகப்பெரிய அருமருந்தாக இருக்கும் இதை நாம் எப்படி உணவாக பக்குவப்படுத்தணுங்கிறத பார்க்கலாம் பொதுவாக அத்திக்காயை பக்குவப்படுத்தும் போது அந்த காய் மேலே சின்ன சின்னதாக கருப்பு கருப்பாக நிறைய படிமானங்கள் இருக்கும் அதை சுத்தப்படுத்துவதற்காக கொஞ்சமாக தண்ணியை வெது வெதுப்பாக வச்சுட்டு அதில் போட்டு ஒரு அலசு அலசி எடுத்துடணும் அதற்கு பிறகு அத்திக்காயை தட்டி தான் உடைக்கணும் நீங்கள் கத்தியால் கட் பண்ணிங்கன்னா அது கருத்து போயிடும் அப்போ பூண்டு தட்ட 
இருக்கக்கூடிய கல் இருந்ததுன்னா அந்த கல்லில் நல்லா தட்டி 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 வச்சுக்கணும் அதற்கு பிறகு நம்ம காமிக்கிற மாதிரி நிறைய வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா அத்திக்காயில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய விஷயம் மலச்சிக்கலை போக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் இருக்குது அப்போ வெங்காயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபைபரும் சேரும் பொழுது அது ஒரு அரு மருந்தாக நம்ம குடலுக்கு மாறும் சரி அப்போ இந்த வெங்காயம் வதங்கிய உடன் அந்த அத்திக்காயை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் ஜீரகம் மிளகு போன்றவற்றை அதிகப்படுத்தி அதற்கு பிறகு தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் ஊற்றி அந்த சிம்மில் வச்சு நல்லா வேக விட்டுருணும் நல்லா சாஃப்டாக வெந்த பிறகு வழக்கம் போல் நீங்கள் பருப்பை சின்ன பாசி பருப்பாக இருந்தாலும் சரி இல்லை சாம்பார் பருப்பாக இருந்தாலும் சரி தண்ணியாக அதில் கடைஞ்சி ஊற்றி இறுதியாக மிளகுத்தூள் உப்பு சேர்த்து நீங்கள் சுவைத்து பாருங்கள் அத்திக்காயுடைய சாம்பார் எத்தனை சுவையாக இருக்கணும் உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி நீங்கள் சூப் தாராளமாக அதோடய எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து சூப் மாதிரி நீங்கள் பண்ணி டெய் டெய்லியும் ஒரு கப் நிறைய நீங்கள் சாயங்காலம் பருகலாம் நீங்கள் பருக பிறகு உங்களுடைய பசியினுடைய அளவு அதிகமாகி உட குடல் இருக்கக்கூடிய கெட்ட பாக்டீரியாக்கள் அழிக்கப்படும் அதோடு இன்னும் நல்ல நல்ல பயன்களை தரக்கூடிய விஷயம் தான் அத்திக்காய் ஸோ இதை மறக்காமல் எல்லாரும் பயன்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்திற்காக தான் நம்ம இந்த பதிவை வெளியிடுறோம் ஸோ மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம் உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான தகவல் வேணுங்கிறத நம்ம சேனலில் கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் பதிவு பண்ணுங்க ஸோ நன்றி வணக்கம் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ண மறக்காதீங்க